ಈ ತವರ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಕಲ ಶತಕದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷವಾದ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಮತಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಕಿಸಾರ್ ಮಜ್ದೂರ್ ಪ್ರಜಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಎಂ ಎಸ್ ಗುರುಪಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಗೆದ್ದದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಇನ್ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಆರರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮೈಸೂರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿರೋ ಚಿನ್ನನ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗೋ ಕಡೆ ಮಾರಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದು ಅಭಯ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಯರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಪೀಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವೈದ್ಯ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಈ ತವರ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಕಲ ಶತಕದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಮೈಸೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವುದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಾಗಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರು ಕೊಡಗು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯನ್ನು ಮಣಿಸಿ ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಆ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಹರಸಾಹಸವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕೈಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ಅವಧಿಗಳಿಂದ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಣವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಅವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಹಾಲಿ ಸಂಸದ ಫೈರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಿ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡದೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಒಡೆಯರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಶ್ರೀಕಂಠದತ್ತ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಒಡೆಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಆದರೆ ಆಗ ಅವರು ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಸೋತಿದ್ರು ಈಗ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೇ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರ ಮೇಲಿರುವ ಗೌರವದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೈಸೂರು ಕೊಡಗು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಇದರ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಲವತ್ತೇಳು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆಫ್ಟರ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಲವತ್ತೇಳು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಎಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರಿಗೆ ನಲವತ್ತೇಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಆ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಏನೋ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಆದರೆ ನಲವತ್ತೇಳು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಒಕ್ಕಲಿಗನಿಗೆ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಈ ಬಾರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೂ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಹಾಗೂ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲ ನೆಲೆ ಇದೆ ಈ ಎರಡು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೆ 
ಇವರು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಚಲವಾದ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಈ ಹದಿನೇಳು ಚುನಾವಣೆಗಳ ಪೈಕಿ ಅಂದರೆ ಹದಿನೇಳು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಏನೇನು ನಡೆದವು ಈ ಹದಿನೇಳು ಚುನಾವಣೆಗಳ ಪೈಕಿ ಹದಿಮೂರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕೇ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ರೀ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕೇ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೈಬೇರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಜನತಾ ಪರಿವಾರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಝೋನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಂ ಪಿ ಪಿ ಕಿಸಾರ್ ಮಜ್ದೂರ್ ಪ್ರಜಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಎಂ ಎಸ್ ಗುರುಪಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಗೆದ್ದದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಇನ್ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಆರರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮೈಸೂರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು ಮೈಸೂರನ್ನು ಆಳಿದಂತಹ ರಾಜಮನೆತನದ ಶ್ರೀಕಂಠದತ್ತ ನರಸಿಂಹ ಒಡೆಯರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೈಸೂರು ರಾಜರ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎಂಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಈ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನು ಛಿದ್ರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಮಲವನ್ನು ಆರಳಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೂಡ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮತವಿದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಡ್ರ ಮತ ಇನ್ನು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಲಿಂಗಾಯತ್ರ ಮತ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕುರುಬರ ಮತಗಳಿವೆ ಇನ್ನು ಎಸ್ ಟಿ ಓಟ್ಗಳು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಐದು ಲಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಎಸ್ ಟಿ ಓಟ್ಗಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಎಸ್ ಸಿ ಓಟ್ಗಳಿವೆ ಇನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದವರ ಮತ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮತಗಳಿವೆ ಇನ್ನು ಕೊಡವರ ಮತ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮತ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದಷ್ಟಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ವಿವರವನ್ನು ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಟ್ಟು ಪುರುಷರ ಮತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಕೊಡಗು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಮತ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರದ ಒಂದುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ ಪುರುಷರ ಮತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೈದು ಮತಗಳಿದೆ ಇನ್ನು ಇತರೆ ಮತ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಇದ್ದರೆ ಒಟ್ಟು ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮತಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಕೊಡಗು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರಂಗನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೀಟನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಯಾರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಯದುವೀರ್ ಗೆಲ್ತಾರ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂಥ ಎಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗ ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಅಸ್ತ್ರ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಚಾಲೆಂಜ್ ನನ್ನ ತವರ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಎಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತು ನೀವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್